सारा छान मारा साला एक दस का नोट नहीं निकला इसलिए तो रूपा के हाथ से चुगे उतार रहा था हाँ ये खाली हो गई थी लेकिन प्यास नहीं बुझी ला निकाल पैसे दिन रात की मेहनत मजदूरी कर करके जो भी कुछ मैंने कमाया तूने पी डाला इस घर की एक एक चीज तूने बेच दी मैं तेरा लेक्चर सुनने नहीं आया ला निकाल सब का नोट इस वक्त मेरे पास दस पैसे भी नहीं है और जानता है अगर होते भी तो मैं तुझे नहीं देती क्यों इसलिए कि मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं बड़ा सलाह हो चुका है नीच कमीने आज मैं कमीना हो गया भूल गई वो दिन जिस दिन इस पाप को अपने पेट में लेकर खुदकशी करने चली थी मैंने तुझे बचाया था मैंने तुझे सहारा दिया तेरे साथ शादी की मजबूर थी मजबूर थी तू मजबूर नहीं थी अपने पाप को छुपाने के लिए तुझे इसके बाप का नाम चाहिए था वो मैंने तुझे दिया लेकिन तूने मुझे क्या दिया बोल बोल शादी करके भी तू मेरी बीवी ना बनी और ना ही मुझे शहर बनने दिया मैंने जब भी तुझसे कुछ मांगा मुझे एक दस का नोट देकर टाल दिया मैं इसे लेकर चला जाऊंगा मेरी रूपा को हाथ लगाया छोड़ दो इसे। तो निकाल पैसे जल्दी कर ये लो। अरे ये दो का नोट भी निकाल शराब के साथ कबाब का मजा आ जाएगा ये रूपा के दूध के लिए मेहरबानी करिए वापस दे दो इसको। दूध के लिए अरे इस हराम के औलाद को दूध नहीं चाहिए जहर देकर मार डाल झंझट ही खत्म हो जाएगा <laughs> जाता हूँ जाता हूँ कल फिर आऊंगा पैसे तैयार रखना अच्छा ये मेरी बदकिस्मती थी अब मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ फादर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ रूपा बड़ी होकर पढ़ लिखकर अपने पाँव पे खड़ी हो जाए और जॉनी के साय से दूर रहे तो रोजी तुम इसे हॉस्टल में क्यों नहीं डलवा देती हाँ फादर यही ठीक रहेगा आप ही कुछ इंतजाम कर दीजिए हाँ हाँ मैं इसे शिमला के कॉन्वेंट में एडमिशन दिलवा देता हूँ जी ये वही पढ़ेगी और वही हॉस्टल में रहेगी लेकिन रोजी आ, इसकी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगी फादर मैं मैं कपड़े सिल लूंगी किसी के घर में काम कर लूंगी आ, अपनी बेटी की जिंदगी बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ गॉड ब्लेस यू कम माई चाइल्ड
अरे भाई शांति 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 गड़बड़ मत करो जिसकी चिट्ठी उसको मिल जाएगी सुषमा जेनी रेखा अंजू मेरा लेटर कल ही तो आया मेरा कोई लेटर होगा अरे भाई नहीं है होती तो दे देता वाड़ा आप हैं मम्मी मान गए और वो मुझे हर महीना पचास रुपए ज्यादा भेजेंगे और जैसे ही मनिया आएगा मैं मुझे अपने लंबू की दर्जी दिखाऊंगी ये आ गया आ गया अरे मेरा रवि यार रवि इंचिमला मेरा लव इंचिमला ऑफ कोर्स व्हेन रवि इंचिमला व्हेन लव इंचिमला अरे रूपा तू फिर अकेली बैठी है मालूम है तेरे कोई चिट्ठी नहीं आई इसलिए ना आएगी कहाँ से कोई लिखने वाला हो तब ना चिट्ठी या तो घर वाले लिखते हैं या तो बॉयफ्रेंड इस बुद्ध का तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है इनकी मम्मी नहीं है क्या है लेकिन उनको कहाँ फुर्सत मिलती है बेचारी आधी आधी रात तक तो कपड़े सीती है तभी तो आंखें भी कमजोर हो गई है और चिट्ठी भी नहीं लिख सकते तो फिर इतना तड़पाती क्यों लेकिन मेरा मजा था अधूरा रह जाता है प्लीज तुमने कहा था ना एक बार नो एक बार लव अंजु माय अंजु प्लीज छोड़ो मुझे क्या हुआ मेरी क्लासमेट ने मुझे देख लिया तुम प्लीज जाओ रूपा रूपा ए रूपा अरे अंजु रूपा सिस्टर ट्रीजा को कुछ मत बताना प्लीज आई थैंक यू क्या अंजु समझी मैं क्यों बताने लगी सिस्टर को अंजू डाले अरे तुम अभी तक गए नहीं कमाल है तुम हमें अपनी फ्रेंड से नहीं मिलोगी ऑफ कोर्स ये रूपा है और ये रवि हेलो रूपा हेलो अंजू मुझे क्लास में देर हो रही है मैं हाँ मैं भी आ रही हूँ जाओ ना प्लीज फिर कब मैं फोन करती हूँ बाबा मैं सेंट पीस कॉलेज शिमला आई वॉन्ट टू टॉक टू मिस अंजू वर्मा प्लीज हेलो हेलो अंजू हेलो डैडी अच्छा हुआ डैडी आपने फोन किया मैं कल सुबह आपको फोन करने ही वाली थी डैडी uh, एक दो सौ रूपए चाहिए थे दो सौ रूपए और चाहिए कल सुबह टीएम करके भेज देता हूँ थैंक यू डैडी सुन बात ये है कि मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि एक लड़के के हाथ तेरे लिए कुछ गर्म कपड़े भेज रहा हूँ किस लड़के के हाथ वो जो शारदा जी है ना शारदा जी हाँ वो वो अपने सोशल वर्कर हाँ उन्हीं का छोटा भाई अनु पांच छह साल बाद इंग्लैंड से लौट रहा है लड़का बड़ा अच्छा है तेरी मम्मी को भी पसंद है लेकिन डैडी इतनी जल्दी क्या है यू you नो know? <laughs> मैं समझ गया अरे समझ गया कोई जल्दी नहीं आए हमारी बेटी की शादी उसकी मर्जी से उसकी पसंद से होगी अनु से मिलने के बाद जब तू ओके करेगी तभी बात आगे बढ़ेगी ओके ओके डैडी गुड नाइट गुड नाइट शारदा मैंने अंजू से कह दिया है अनूप उसके लिए गर्म कपड़े ले आ रहा है ठीक है तो मैं कल ही शिमला चला जाता हूँ शुभ काम में देरी किस बात की <laughs> तुम एक काम करो अंजू से मिल लो उसे देख लो और अंजू भी तुम्हें देख ले ताकि बात आगे बढ़ाई जाए और मुझे यकीन है कि जिस लड़की को मैंने पसंद किया है उसे मेरा भाई जरूर पसंद करेगा <laughs> जरूर करेगा जब बचपन की चॉकलेट से कॉलेज की पढ़ाई तक हर चीज दीदी की मर्जी से हुई है तो शादी भी दीदी की मर्जी से ही होगी वरना रेखा सुषमा मेरी रूपा 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 यार ए रूपा दे दे रूपा दे बता जरूर उसके फ्रेंड का लेटर होगा चल अरे एक लेटर का इतना असर वी मस्ट रीड दैट लेटर वी मस्ट यार अच्छा सुन अंदर की खिड़की खुले तू वहां से जा और जा सीधी तरह से लेटर हम लोग को देती या नहीं नहीं चल दे नहीं नहीं देख अंजू ये मेरा पर्सनल मामला है मैं ये लेटर किसी को नहीं दूंगी नहीं देंगी नहीं दूंगी नहीं देंगी नहीं दूंगी ये इस तरह से नहीं देगी अटैक 
थी लेकिन हो गया यार कोई लफड़ाफड़ा नहीं हुआ ज्यादा से ज्यादा वो सजा देंगे तो क्या हुआ मैंने प्यार किया है कोई चोरी थोड़ी की अभी जाती हूं मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती किसने लिखा है ये लेटर कौन है वो कोई नहीं कोई नहीं है सिस्टर वॉट यस मैंने ये लेटर अपने आप को खुद ही लिखा है झूठ बोलकर तुम मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती हो मैं सच कहती हूँ सिस्टर ये लेटर मैंने अपने बाएं हाथ से लिखा है आई शो इट यू लीजिए लेकिन इस तरह अपने आप को लेटर लिखने की वजह सिस्टर ये मेरा पर्सनल मामला है देखो रूपा मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ क्योंकि तुम और लड़कियों जैसी नहीं हो तुम्हें कोई भी दुख या परेशानी हो मुझे बता दो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकू थैंक यू वेरी मच सिस्टर बात सिर्फ इतनी है कि मेरे अलावा बाकी सब लड़कियों के नाम लेटर आते हैं मुझे कभी कोई लेटर नहीं लिखता और वो सब लड़कियां मुझे चिड़ाती है मुझे टीज करती है यहां तक कि कभी कभी मैं रो देती हूँ माई पोअर गर्ल डोंट ट्राई हमें क्या मालूम था कि सिस्टर आ जाएगी हमें बहुत बुरा हुआ रूपा वेरियली सॉरी हमारी वजह से तुझे डांट खानी पड़ी यार और वो भी मुझे क्यों क्या कहा सिस्टर ने सिस्टर ने सिस्टर ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि रूपा ठीक लाइन पर जा रही हो मुबारकबाद नाराज नहीं हुई डोंट बी सिली नाराज क्यों होती उन्होंने कहा रूपा अपनी शादी पर मुझे जरूर बुलाना शादी जब बात यहाँ तक पहुँच गई थी तो फिर हमें लेटर पढ़ाने में इतना नौकरी क्यों कर रही थी यार तो फिर जल्दी निकाल ले डार्लिंग रूपा तुमने मुझ पे न जाने क्या जादू कर दिया है दिन में तुम्हारी याद रात को तुम्हारे सपने अब जल्द से जल्द हमें शादी कर लेनी चाहिए वरना मैं पागल हो जाऊंगा <laughs> लेटर लिख रहा हूँ हाथ कांप रहे हैं दिल धड़क रहा है समझ में नहीं आता क्या लिखूं इसलिए किस 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 योर्स एंड ओनली योर्स प्रिंस अरे रूपा ये किस किस पढ़कर भी सिस्टर ने कुछ नहीं कहा किस पर के सिस्टर इतनी खुश हुई इतनी खुश हुई कि मुझे किस कर लिया किस ए अरे मम्मा अरे आज कैसे आ गई तू मम्मी आज हमको स्पोर्ट्स डे की छुट्टी मिल गई और कल संडे तो सोचा दो दिन मेरी प्यारी प्यारी माँ के साथ बिताओ बहुत अच्छा किया ये क्या करी माँ ये क्या है मैक्सी पसंद आई लवली किसके लिए माँ <laughs> तेरे लिए मेरे लिए क्रिसमस आ रहा है मेरे पास तुझे देने के लिए और है ही क्या माँ तुम्हारी आंखें पहले ही खराब हैं दिल का दौरा भी एक बार पड़ चुका है <laughs> सुबह शाम लोगों के यहाँ काम करती और उनके कपड़े सीती फिर मेरे लिए तकलीफ करने की क्या जरूरत थी ये मैक्सी मैंने बड़े प्यार से अपनी बेटी के लिए बनाई है अपनी बेटी के लिए तुम और कितना करोगी माम कभी कभी दिल करता है ये पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दू और नौकरी कर लू ताकि तुमको तो आराम मिले नहीं बेटी नहीं ये तो तेरा पढ़ाई का आखिरी साल है जानती है आज तक मैंने जो भी कुछ किया सिर्फ इसलिए 
कि तू बी ए पास करके अपने पैरों पे खड़ी हो जाए देख लेना जिस दिन तुझे नौकरी मिली ना मैं कोई काम नहीं करूंगी सारा दिन घर में बैठ के तुझसे काम करवाया करूंगी हाँ <laughs> केक खाएगी तो जा हाथ धो क्या रोजी तुम फिर आ गए <laughs> थोड़ी सी कम पड़ गई थी पूरा नशा नहीं चढ़ा अरे रूपा अरे वाह वाह तू तो दिन ब दिन खिलती चली जा रही है कहीं मेरी नजर न लग जाए फिर कभी मुझे हाथ लगाया तो जान से मार दूंगी अरे तू तो ना जाने कितनों को मारेगी ये रूप ये जवानी रोजी डियर अब तू क्यों तकलीफ करती है अगर तू चाहे तो तेरे कदमों पर दौलत के ढेर लग सकते हैं ये लो पैसे और तफा हो जाओ आज के बाद फिर कभी मेरी माँ को परेशान किया तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी तू पुलिस को रिपोर्ट कर देगी कल की छोकरी मुझको धमकी देती है देख लूंगा तुझे भी गेट आउट अच्छा माँ तुम इसे तलाक ले चुकी हो फिर भी वो यहाँ क्यों आता है क्या बताऊं बेटी जबरदस्ती घुस आता है मैं अकेली मैं सहारा औरत मैं मैं क्या कर सकती हूं मुझे तो ताज्जुब होता है तुमने नीच अवर आदमी के साथ शादी की कैसे जब तेरे पिताजी चले गए तो मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी मैं नहीं जानती थी कि ये जॉनी इतना इतना गिरा हुआ है मत रूमा अब तो कुछ दिनों की बात है देखो मेरी पढ़ाई खत्म होते ही हम दोनों यहां से चले जाएंगे ऐसे मुझे केक नहीं खिलाएगी मामा मामा ए कहा थे इतने देर प्रिंस ने बुलाया था अरे ये क्या क्रिसमस गिफ्ट है प्रिंस ने दिया मुझे दिखा दिखा ना ये बता इसके बदले में तूने उसको क्या दिया कुछ नहीं तो बिल्कुल बेकार निकले यार साली तुम तो शर्म कर पूरा दिन गंदी गंदी बात कर शर्म की क्या बात है तू मेरी सैली तू सही तो किससे बात करूंगी अरे सुन तुम इससे मिलने कब जा रही फिर हाँ कल शाम को ओब्रो होटल में मुझे डिनर पर ले जा रहा है ओब्रो ठीक है हम भी कल शाम को उससे मिल लेंगे नहीं नहीं अंजू प्लीज तुम हम बता ठीक है मैं अरे डर मत यार हम तेरे प्रिंस को छीन नहीं लेंगे मैं तो सिर्फ उसे एक बार देखना चाहती हूँ वो भी दूध हाय तुम लोग आ गए अरे फिक्र मत कर हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम तो सिर्फ तेरे प्रिंस को देखने आए हैं कहा है वो दरअसल बात यह है कि अंजू वो एक्सक्यूज मी मैं यहाँ बैठ सकती हूँ श्योर श्योर प्लीज डाउन थैंक यू देखिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ आप थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं जी आ, असल में मैंने उन लोगों से झूठ कहा है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है आ, आ, तो ये बात है अगर आप चाहें तो मैं आपका जिंदगी भर के लिए बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ नहीं नहीं ऐसा कीजिए और मेरी गोद में आके बैठ जाइए जी आ, मेरा मतलब जरा करीब आइए ना गर्लफ्रेंड हमेशा बॉयफ्रेंड के करीब बैठती है ऐसे ये हुई ना बात क्या नाम है आपका रूपा वॉट अ लवली नेम 
आप तो हैं नाम भी खूबसूरत है वैसे मुझे अनूप कहते हैं जी बताइए आपका बॉयफ्रेंड कौन है जी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है वॉट इतनी खूबसूरत लड़की और कोई बॉयफ्रेंड नहीं वॉट अम इसलिए तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने उनका मुंह बंद करने के लिए ये ड्रामा कर लिया ठीक है आज से तुम्हें ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल गया <laughs> वैसे मेरे बारे में आपकी क्या राय है हाय रूपा हाय हाय हेलो ये मेरी सहेलियां है और ये प्रिंस प्रिंस या प्रिंस आ, असल में इन लोगों ने तुम्हारे लेटर पढ़ लिए थे लेटर्स मेरे लेटर्स आपके लेटर्स रूपा के नाम यू मीन लव लेटर्स प्रेम पत्र जाने मन ये तुमने बहुत बुरा किया कि मेरे प्रेम पत्र इन्हें दिखा दिए इसने कहा दिखाए मैंने जबरदस्ती छीन कर पढ़ लिए रेली क्या लव लेटर्स लिखते आप ब्यूटीफुल और दाद देते हूँ आपके टेस्ट की क्या मैक्सी प्रेजेंट किए वाओ मैक्सी प्रेजेंट की क्या दिस ब्लैक वन यू मीन दिस वन अरे ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो चांद हाजिर है आए, नजर न लगे रूपा दिल करता है तेरे प्रिंस को तो उससे चुरा लू चुरा ले सॉरी 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 क्यों मैं बिक चुका हूँ कोई बात नहीं एक डांस के लिए उधार तो ले सकती हूँ ना नहीं 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 जिंदगी में हर चीज उधार दे सकती हूँ लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं डालिंग फुल डांस मी या बातें ऐसी रातें जागी जागी सोए सोए खोए खोए मैं और तू करो बाती मुला पाते ऐसी रातें जागी जागी सोए सोए खोए खोए अफसाना तुमने समझा है क्या मुझको दीवाना लाख चुपा चुप नहीं सकते प्यार और खुशबू
दिल को लेने दो लहरा के अंगड़ाई महफिल में ढूंढो थोड़ी सी तन्हाई ऐसी राजी जागी जागी सोए सोए खोए खोए मैं और तू मेरे क्रिसमस जो मुझ पर एहसान किया है उसे मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी एहसान तो आपने मुझ पर किया है आज की शाम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम है क्योंकि आज अचानक मुझे बुलेट की मिल गई जो अब तक सिर्फ मेरे ख्यालों में थी गुड बाय मिस्टर अनु गुड बाय नहीं गुड नाइट क्योंकि हम कल फिर मिलेंगे क्यों तुमने तो मुझे सिर्फ एक शाम के लिए बॉयफ्रेंड बनाया था और तुम खुद जिंदगी भर के लिए बन गए क्या मतलब मतलब की तुम मेरी आंखों में भाग गई मेरे दिल में समा गई मतलब लव एट फर्स्ट साइड मतलब जिंदगी भर का साथ मिस्टर अनु आप फिल्मी डायलॉग बहुत अच्छे बोल लेते हैं लेकिन ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात करेक्शन आखिरी शायद आपके लिए होगी मेरे लिए तो पहली है एंड आई वेरी सीरियस अबाउट बताइए कल आप मुझे कहा मिलेंगे कल मैं आपको कहीं नहीं और कभी नहीं मिलूंगी सुनिए मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा आई एम सॉरी मिस्टर अनु मैं अजनबी उस तोहफे नहीं लिया करती सोच लीजिए ये मैं वापस नहीं लेकर जाऊंगा तो फेंक दीजिए कल फिर मिलेंगे अरे प्यार की या तो डरना है क्या अजी प्यार किया तो हो डरना है क्या प्यार किया कोई चोरी नहीं की प्यार किया <laughs> प्यार प्रभु ये क्या बदतमीजी है मेरा कोट मेरी शर्ट मेरी बहू और आप ही की पैंट है सर अरे पैंट किथे चली गई ओ फो कैसा अजीब होटल है पूरा शीशा भी नहीं लगाते अच्छा वो साहब आप आ गए नहीं तो मैं बिना पैंट के जा रहा शर्ट आप मैं कहता हूं तुमने मेरे कपड़े पहने की जरूरत कैसे की सोशलिज्म सर नौकर और मालिक सब बराबर और आप तो इतने अच्छे हैं आपने कभी मुझे अपना नौकर नहीं समझा एयरपोर्ट मैंने आपको कभी अपना मालिक नहीं समझा वॉट मतलब ये कि आपको हमेशा बड़ा भाई समझा दैट्स बेटर इसलिए सर दो घंटे के लिए आपके कपड़े उधार लेकर जा रहा हूं कहता हूं जल्दी से कपड़े उतारो कमान हरिया क्विक सॉरी सर ये इश्क का मामला है इमरजेंसी केस क्या मतलब इश्क 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 लीना देखेगी तो कहेगी बिल्कुल देवानंद लग रहे हो फिल्म स्टार लीना चंद्रवरकर नहीं लीना चौधरी बांग्लादेश आई होगी जी नहीं इसी होटल की टेलीफोन ऑपरेटर है इस होटल की जी अबे साले हमें आए तीन दिन हुए तूने अपना चक्कर चला लिया क्विक वर्क है क्विक वर्क थैंक यू सर आप ही का चेला हूं ना आपने रूपा जी के साथ चक्कर चलाया तो मैं जरा लोनली फील कर रहा था <laughs> टेलीफोन आ गया तो बच गया बच्चे पतलू न हेलो कौन मैं अंजू बोल रही हूँ मेरे डैडी ने आपके हाथ कुछ कपड़े भेजे हैं ना हाँ कहाँ से बोल रही हो नीचे रिसेप्शन से मैं ऊपर आ सकती हूँ आओ ना आ जाओ क्यों साहब एक साथ दो दो चक्कर रूपा और अंजू चुप कर यार प्रभु हाँ जी तू मुझे अपना भाई समझता है ना हाँ हो जी फिर मुझे तेरी मदद चाहिए हुक्म करो पापे जी डॉक्टर वर्मा ने अपनी बेटी के लिए मेरे साथ कुछ कपड़े भेजे थे और दीदी का प्लान था कि इसी बहाने मैं उसे देख भी लूंगा लेकिन यार अब मैं उसे नहीं देखना चाहता देखना भी नहीं चाहिए रूपा जी के मिलने के बाद करेक्ट इसलिए तू ही उसे देख ले अनूप बनकर मैं डिराइवर सोशलिज्म सोशलिज्म 
मारे को नौकर दोनों एक बराबर फुल चुनिंग ओके जा चट जा सुखी पे जा मेरी लीला का क्या होगा उसे मैं देख लूंगा जा नहीं बस मेरी जान हट जाती कर जाता हूं कम इन हेलो माय गॉड हमको नहीं पता था कि शिमला में सुबह सुबह चांद भी निकलता है थैंक यू बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की जी आप बहुत सिंपल हैं डैडी ने बताया कि आप छह साल लंदन में रहे जी क्या करते रहे आप ड्राइवर था जी ड्राइवर जी नहीं आई I मीन mean, मैं ड्राइविंग करता था आई लव कार लंदन में मेरे पास एक गाड़ी थी थंडर बोल्ट जी थंडर बोल्ट तो सुना था लेकिन मगर ये लेटेस्ट जेम्स बॉन्ड वॉट कार वॉट कार वही छोड़ के आनी पड़ी सारा दिल टूट गया तब तो गाड़ी न हुई आपकी स्वीट हार्ट हो गई अफकोर्स बिल्कुल दोनों में कोई खास फर्क नहीं है और खास कर इम्पोर्टेड कार ओए होए होए उसमें एक बार चढ़ जाइए तो उतरने को दिल नहीं करता आप जरा ब्रेक लगाएंगे ओ लगा देता है हम आपसे मिलने आए और आप हमें बैठने तक के लिए नहीं कहते ओ तो सॉरी ऐसे आइए अंदर आइए प्लीज फ्रंट सीट पर बैठिए मेरा मतलब है सोफे पे बैठिए आइए आइए अरे 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 डार्लिंग यू रॉस्कल मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ इस लड़की के साथ नहीं 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 ये लड़की नहीं ये तो रॉन्ग नंबर है रॉन्ग नंबर से तुम्हारी लाइन कैसे मिल गई वायरिंग की गड़बड़ से डार्लिंग वायरिंग की गड़बड़ से ये देखो ये टेलीफोन के तार में इनका पैर फंस गया था और ये भी फंस गई ओ शटअप मैं यहाँ अपने कपड़े लेने आई थी आई सी तो इसका मतलब है रात आपके कपड़े यही रह गए थे तुम्हारा इसके साथ पहले चक्कर था अब मुझे धोखा देते रहे ओ नहीं लीना डार्लिंग तुमको गलत फहमी हो गई है मेरा इनसे कोई वास्ता ही नहीं है है कौन सोनी गाली देती है कभी शक्ल भी नहीं देखूंगी बर्दाश्त कहीं के अरे अनु बाबू अनु बाबू मेरी बात तो सुनो सुनो मेरी बात तो ओ बॉस मालिक अनु बाबू ये अनु बाबू तो फिर तुम कौन हो मैं प्रभु सिंह साहब का ड्राइवर ओ मां प्रभु अब आप ही संभालो इस चक्कर में मेरी गर्लफ्रेंड चली गई ओ लीना ओ ओ लीने तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ड्राइवर से नाटक करवाने के बजाय जो कुछ कहना था तुम खुद मुझे कहते वो वो बात यह कि मैं कि मेरे डैडी ने तुम्हें मुझे देखने के लिए भेजा और इससे पहले तुम्हारी नजरों में कोई और समा गई यही ना आई एम वेरी सॉरी अंजू बट आई एम वेरी हैप्पी पहली मुलाकात में पता चल गया की तुम कितने बुजदिल हो अच्छा हुआ बात आगे नहीं बढ़ी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ मैडम वरना जिस लड़की में ड्राइवर और मालिक को पहचाने की तमीज ना हो उससे एक ही मुलाकात काफी है शटअप डालिंग <laughs> आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ तुमने कितनी आसानी से मेरा बैग एयरपोर्ट तक पहुँचा दिया आसानी से पुलिस भी वहाँ मौजूद थी और मेरे सामने कुछ लोगों के बैग भी खोलकर देखे लेकिन मैंने भी बड़ी सफाई से पुलिस को चकमा दे दिया <laughs> और पच्चीस हजार रूपए हाथ लग गए इसी बात पर सेलिब्रेशंस हो जाए मेरी जान आखिर तुम्हारी कितनी मेरी जान है सच बताओ सच <laughs> सिर्फ एक और वो भी तुम और वो जो कॉलेज वाली लड़की अंजू से तुम्हारा चक्कर चल रहा है वो थक तेरे की ऐसे तो न जाने कितने चक्कर चलते रहते हैं कमॉन <laughs> मेरा ख्याल था कि तुम उससे शादी करने वाले हो शादी और उस वेजिटेबल से ओ डालिंग अगर कभी शादी करने का इरादा हुआ भी तो सबसे पहले चांस तुम्हारा लगेगा मेरा ओ, क्यों नहीं अगर तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बन सकती हो तो क्या लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती अच्छा
यू ब्लडी फूल अच्छा क्या किया है मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा क्या नहीं बिगाड़ा तूने मेरा अनुप को मुझसे छीन लिया है अनुप को हाँ जिसे तू अपना प्रिंस समझती है उसे मेरे पिताजी ने यहां भेजा था मुझे देखने के लिए उस रात जब ओबरो होटल में मैंने तुझे उसके साथ देखा था तब मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पिताजी मेरी शादी उसके साथ करना चाहते हैं लेकिन हैरानी जरूर हुई थी कि अनूप जैसे लड़के को तो जैसी लड़की कैसे पसंद आ गई सच कहती हूँ अंजू मुझे कुछ मालूम नहीं अंजू मुझे कुछ मालूम नहीं बिल यू प्लीज शराब हाय तुम्हारे फसल गया था पता चला कि आज छुट्टी और तुम अपनी मां समझने काल का जा रही हो आप मेरे पीछे पीछे क्यों आते हैं मैंने कहा था ना फिर मिलूंगा दिल को कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की बस कमक मानता ही नहीं था कसम खुदा की रात भर नहीं सोया हूं मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता आपकी वजह से मेरा और अंजू का झगड़ा हो गया पता है अंजू जी हाँ अंजू और आपके कारण मुझे एक थप्पड़ भी खाना पड़ा क्यों क्यों ये आप मुझसे पूछ रहे क्योंकि आप उसे देखने आए हैं वो आपकी मंगे तो रोने वाली है ठीक मैं उसे देखने आया था लेकिन उससे पहले तुम मुझे भाग लो मेरा यकीन करो अगर तुम मुझे नहीं भी मिलती तो मैं अंजू से शादी कभी नहीं करता क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं मुझू नहीं देखिए मैं इस बहस में पढ़ा नहीं चाहती लेकिन आइंदा से मेहरबानी करके आप मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा रूपा रूपा सुनो रूपा ये क्या जी वो प्लेटफार्म के अंदर और आप प्लेटफार्म से बाहर और गाड़ी छूटने वाली है भाई गाड़ी छूटने वाली है आओ कुछ करना पड़ेगा आ, कुछ करो ना कुछ करें क्या करें कुछ करते हैं आओ तो आडी क्या भक्ति हो यार मेरे साठ साल के कैरियर में मैंने कभी गाड़ी नहीं लेने की गाड़ी चलेगी जरा सोचिए अगर आपके कोई बहन होती जो अपना घर अपना पति अपना बच्चा तीनों को छोड़कर जा रही होती तो क्या आप उसको जाने देते मेरे बच्चे मैं मजबूर हूँ अगर आपने ये गाड़ी आगे बढ़ाई तो मैं इंजन के आगे लेट जाऊंगा और मर जाऊंगा जब तक मेरे बहन हो अपने मन्ने मुन्ने बच्चों को लेकर नहीं आते इस गाड़ी को रोकिए मेरी बहन को रोकिए गाड़ी नहीं चलेगी रूपा तुम मुझसे नाराज सही इसने बेचारे बच्चे का क्या दोष क्या हाँ देखो ना भूखे मारे बेचारा रो रहा है इसे दूध पिला दो क्या बकते हो किसका बच्चा है बेगम ये तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी है ये बहन तुम्हारा पति ठीक कहता है बच्चे को दूध पिलाना और उसका पहला कर्तव्य है तुम मुझसे नाराज सही घर चलो घर चल के मुझे पचास जूते मार रहे हैं मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ मेरी खातर घर चलो कम से कम अपने भाई का तो ख्याल करो भाई का नहीं तो लल्लू का ख्याल करो लल्लू बेचारा भूखा है गार्ड साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना तो ये मेरा भाई है ना तो ये मेरा पति है ना तो ये मेरा बच्चा है तुम गाड़ी से नीचे उतरो जी तुमको मालूम है गाड़ी को डिले करना कितना बड़ा जुर्म है मेरे साथ साल के कैरियर में आज तक गाड़ी कभी डिले नहीं हुई मैं क्यों उतरूंगी गाड़ी ऐसी नीचे तुमको उतरना पड़ेगा हवादार इनका सामान नीचे उतारो हवादार को मत बुलाओ रूपा रूपा मेरी बात तो सुनो बदतमीज सबके सामने मुझे जलील किया और अब मुझसे बात करने आए हो अरे लव एंड वॉर क्या था क्या मैं तुम्हारी बीवी हूँ होने वाली तुम्हारे बच्चे की माँ होने वाली मेरे मतलब शादी के बाद यू इडियट
पहले हर महबूबा जाने जा बंटी है पहले हर महबूबा जाने जा बंटी है फिर आशिक के बच्चों की माँ बनती है मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू मुझसे रूठ गई ये पहले हर महबूबा जाने जा बनती है फिर आशिक के बच्चों की माँ बनती है मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू मुझसे रूठ गई की ये कस्में दुनिया की ये रस्में ये रस्में ये कस्में कोई तोड़ न सका उल्फत की ये कस्में दुनिया की ये रस्में ये रस्में ये कस्में कोई तोड़ न सका पहले ना होती है फिर ना हा बनती है बातों बातों में ये दासता बनती है तो मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू मुझसे रूठ गई देखो तो ये कलियां ये फूलों की गलियां ये कलियां ये गलियां तुमसे कहती हैं देखो तो ये कलियां ये फूलों की गलियां ये गलियां ये गलियां तुमसे कहती हैं छोटी सी गली की नन्नी सी जा बनती है फिर ये गली खिलकर गुलसिता बनती है मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू मुझसे रूठ गई ये पहले हर महबूबा जाने जा बनती है फिर आशिक के बच्चों की माँ बनती है मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू मुझसे रूठ गई मम्मी मैं पूछती हूँ आपने और डैडी ने इनके भाई को पसंद किया कैसे वो मुझे देखने आया और मुझसे मिलने से पहले एक ऐसी घटिया लड़की को पसंद कर लिया जो एक मामूली नौकरानी की बेटी है और जिसके पास कॉलेज की फीस देने तक के पैसे नहीं ऐसे गरीब और नीच खानदान की लड़की अनूप को ही मुबारक हो मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि उसने मेरी इंसल्ट क्यों की ये सब कुछ मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में मैं अनूप से बात करूंगी और उससे कहिएगा हम अपनी लड़की उसके गले नहीं मरना चाहते हमारी बेटी के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं अनूप का रिश्ता आप लेकर आई थी इसलिए हमने आपका आदर रखा उमा डैडी अच्छा हुआ आप आ गए मैंने सब सुन लिया बेटी तुम अपने कमरे में जाओ एक छोटी सी बात को इतनी बढ़ाने की क्या जरूरत है जब कोई लड़का किसी लड़की को देखने जाता है इसका यह मतलब तो नहीं होता कि लड़की उसे पसंद आ जाए हो सकता है अनूप ने जिस लड़की को पसंद किया है वो अंजू से ज्यादा अच्छी हो ये आप क्या कह रहे हैं ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है और उसकी खुशी का भी जमाना बहुत बदल गया है वहां आज जिंदगी में खुशी तभी मिल सकती है जब जिंदगी के साथ ही एक दूसरे को पसंद करें क्यों शर्दा तुम्हारी क्या राय है वर्मा जी मैं जमाने के साथ बदल जाने में यकीन नहीं करती छोटों की नादानी पर बड़ों का साया होना बहुत जरूरी है वो गलती कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए अनूप की शादी वही होगी चाहे मैं कैसे माफ करना मैं का मतलब होता है जिद और जिद का नतीजा तुम अच्छी तरह जानती हो बुरा ना मानो तुम्हारी जिद ने तुम्हारे पति को तुमसे अलग कर दिया अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अनूप को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने देता उसकी शादी हमारी अंजू से हो या और किसी से असली बात यह है कि दोनों खुश हैं 
मेरी तो ये सलाह है आगे तुम्हारी मर्जी ये लीजिए रूपा कहा है आप हैं प्रिंस ये तो मेरे सवाल का जवाब ना हुआ प्रिंसिपल के ऑफिस में जाइए आपकी प्रिंसेस वहीं मिल जाएंगी शुक्रिया मुझे बना दिया अब शादी की खुशखबरी भी सबको सुना दू शाचा मेरा हार वापस करो मैं पूछती हूँ तुम यहाँ आए क्यों अब ये भी बताना पड़ेगा तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो जी इसकी फिक्र आप मत कीजिए मेरे पास बर्बाद करने के लिए बहुत सारा कौन है ये गुड मॉर्निंग सिस्टर मुझे अनूप कहते हैं मच बेटर ना हो बात यह सिस्टर मेरी बहन इस कॉलेज में पढ़ती थी उन्हें अपने ग्रुप फोटोग्राफ की कॉपी चाहिए कौन सी ईयर में पढ़ती थी सन उन्नीस यानी के 1970, 1962. टू लेकिन इतना पुराना फोटोग्राफ कहा मिलेगा आई एम सॉरी आई कॉन्ट हेल्प यू नहीं काफी उम्मीद है लेके आया था और ऐसा मायूस होकर जा रहा हूं आप कहा मुझे याद आया बहन जी ने आपके लिए छोटा सा नजराना भेजा है स्मॉल गिफ्ट फॉर योर कॉलेज पांच हजार जी ये तो कुछ नहीं है बहन जी होती तो आपको दस हजार देती वो भी कैश थैंक यू रूपा लाइब्रेरी में कुछ पुराने फोटोग्राफ्स हैं उनमें शायद इनकी सिस्टर का भी हो तुम इन्हें वहां ले जाओ ओह दैट्स वंडरफुल मैं भी यही चाहता था जी आ, मेरा मतलब है जिस काम के लिए मैं आया था वो पूरा हो गया आइए देवी जी बाहर चले कल रेलवे स्टेशन वाली हरकत के लिए मैं माफी चाहता हूँ लाइब्रेरी में चल के अपनी बहन का फोटो ले लीजिए मेरी बहन तो इस कॉलेज में पढ़ती ही नहीं थी क्या हाँ तो तो चेक घबराइए नहीं कैश हो जाएगा अगर आपकी दीदी यहाँ पढ़ती नहीं थी तो आपने इतने सारे पैसे क्यों दिए इसलिए कि तुमसे मिलने का और कोई बहाना न था हा? और मिले बिना रहा न गया लेकिन डर की बात तो यह है की हर मुलाकात इतनी महंगी पड़ी तो बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं इसलिए कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं लेकिन तुम मेरे बारे में और मेरे खानदान के बारे में कुछ नहीं जानते अरे तुम्हें जान लिया सब कुछ जान लिया मुबारक हो ये जगह बातें करने के लिए ठीक नहीं कल सुबह नौ बजे तुम मुझे संसद पॉइंट मिलना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा नहीं नहीं मैं वहां नहीं आ सकती तुम आओगी और जरूर आओगी अगर मेरा प्यार सच है तो तुम जरूर आओगी मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं गुड बाय मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है जानती हो तुमसे मिलने से पहले मुझे दुनिया की हर लड़की अच्छी लगती थी और तुम्हें मिलने के बाद सिर्फ तुम अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रूप मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं आप आप कौन है रूपा की मां जी नमस्ते जी गुड मॉर्निंग जय हिंद मैं समझा आप रूपा है तुम जो कुछ कहना चाहती थी मैंने सुन लिया है रूपा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था इसलिए मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती थी मुझे मालूम होता तो मैं इतनी भगभग न करता न जाने आप मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी जो सोच के आई थी तो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी निकली जी थैंक यू मुझे पूरा यकीन है रूपा तुम्हारे साथ खुश रहेगी मगर मैं तुम्हें अपने बारे में बता देना चाहती हूँ हम हम बहुत गरीब हैं। शादी में जो भी कुछ लेन देन होगा वो जी उसकी कोई जरूरत नहीं ये तुम कह रही हो बेटा अगर तुम्हारी फैमिली ने इतराज आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए इस दुनिया में मेरी सिर्फ बड़ी बहन है जो मुझे बहुत प्यार करती है मेरी खुशी उसकी खुशी है मेरी पसंद उसकी पसंद मुझे रूपा पसंद है 
आपका आशीर्वाद चाहता हूं मम्मी थैंक यू रूपा कहा ये खुशखबरी देना चाहता हूं क्रेस पॉइंट सॉरी थैंक यू थैंक यू किसी का डर है क्या अब तो हमें लाइसेंस मिल गया ओ, मम्मी ने क्या कहा बताओ ना मम्मी ने हाँ? मम्मी मुझे देखते ही पचास फुट ऊपर उछल पड़ी पचास फुट हाँ। लेकिन उन्होंने कहा क्या उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी इतनी बेवकूफ है क्यों कि तुझ जैसे हसीन नौजवान को तड़पा रही है धक्के खिलवा रही है ओह इसका मतलब है मम्मी ने आपको पसंद कर लिया जी हाँ अब तुम्हारे यहाँ कहने की देरी है नो नो क्यों आज नहीं कल कल तो फिर आज क्या करेंगे आज एक मिनट बताती हूं आज सिर्फ गाना गाएंगे <laughs> आज सिर्फ गाना गाएंगे करेंगे I'm 
हो जाऊंगा सुने मैंने शायद आपको कहीं देखा है जी हाँ अंजू के साथ मैं आपको मिल चुकी हूँ आप मिस्टर रवि है ना ठीक पहचाना आपने कश्मीरी सेब जैसे लाल लाल काल खट्टे हैं या मीठे चखिएगा <laughs> जी अब तो चखना ही पड़ेगा <laughs> पहले इन्हें चखिए मिस्टर <laughs> क्यों बच्चू खट्टा था या मीठा आप लोग बातचीत कीजिए मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ मैं यहाँ शिमला एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आई थी जी। सोचा तुमसे भी मिल लू अनुप तुम्हें बहुत चाहता है दिन रात तुम्हारी तारीफ करता है मुझे पूरा विश्वास था उसकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने उसे बचपन से पाला है मैं उसकी सिर्फ बहन नहीं माँ भी हूँ और हर माँ चाहती है कि उसकी होने वाली बहू के बारे में सब कुछ जाने आप आप क्या जानना चाहती हैं? सिर्फ एक बात तुम अनुप को क्यों चाहने लगी इसलिए कि वो खूबसूरत है या उसके पास बहुत पैसा है जी नहीं सिर्फ इसलिए कि मुझे उन्होंने अपना बनाने के काबिल समझा मुझे अपने दिल में जगा दी आज अगर वो भिखारी भी होते तो मेरा यही जवाब होता बस मैं यही सुनना चाहती थी बस अब एक ही बात रह गई है रस्मी तौर पर मैं तुम्हारी माँ को मिलकर यह रिश्ता पक्का कर दू आप यह कब तक रहेंगी परसों तक आज तो फुर्सत नहीं है लेकिन कल कल आ, कल मैं माँ को यहीं बुला लूंगी नहीं रिश्ता लेके मुझे तुम्हारे यहाँ आना चाहिए आ, आ, लेकिन घबराओ नहीं अनूप ने मुझे तुम्हारे घर के हालत के बारे में सब कुछ बता दिया तुम लोग गरीब हो इसलिए मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी क्योंकि मुझे तो मेरे भाई की खुशी चाहिए और वो तुम हो खुश रहो कल मैं इसी वक्त आऊंगी अच्छा मैं चलती हूँ किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बुलवा लेना जरूर बुला लूंगी अच्छा अरे वाह आज तो अपने ही घर नहीं पहचाना जाता जॉनी तुम रोजी डालिंग आज बड़ी बाशूक लग रही है दूसरी शादी कराने का इरादा है क्या जॉनी जॉनी प्लीज प्लीज आज चले जाओ यहाँ से नहीं 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 जाऊंगा पहले अच्छा अ, अच्छा ठहरो मैं मैं अभी लेकर आती हूँ ये 
ले लो अब जाओ अरे वाह दस दस गालियां खाने के बाद एक पत्ता मिलता था आज पूरे बीस दाल में कुछ काला है चाली मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे पाव पड़ती हूँ प्लीज चले जाओ यहाँ से अच्छा अच्छा चला जाता हूँ चला जाता हूँ पहले असली बात बता असली बात बात ये है हाँ रूपा की कुछ सहेलियाँ यहाँ चाय पे आ रही हैं हाँ हाँ अरे वाह तब तो रूपा से मिलकर ही जाऊंगा तुम्हारी कसम रोजी रूपा के साथ नोक झोंक करने में जो मजा आता है वो शराब की पूरी बोतल में नहीं आती चाली ये लो अब जाओ अब जाओ यहाँ से जाओ नहीं प्लीज पर क्यों क्यों आज रूपा का रिश्ता पक्का होने वाला है वो लोग आते ही होंगे अच्छा ये बात है हाँ। किसको फांसा तेरी बेटी ने जरूर कोई मालदार आसामी होगी आइए 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 अंदर आइए ना रूपा मुबारक हो शादी बुलाना मत भूलना कौन है ये आदमी जी वो वो है कोई पड़ोस का शराबी शराबी आप कहते हो शर्म आती है शराबी क्यों नहीं चुप हो जाओ मगर आप तो माँ बेटी भूल गए मेरे आसानों को न जाने किसका पाप अपने पेट में लेकर आई थी वो तो यही जॉनी था जिसने तुम जैसी बच्चा लोन औरत को सहारा दिया और तुमसे शादी की और आज ये मुझे शराबी कहती है देवी जी आप शक्लो सूरज से किसी भले घर की मालूम होती है मेरा एहसान मानिए कि मैंने आपको कीचड़ में गिरने से बचा लिया Well, doctor, what do you think now? चलिए बाहर आप भी आइए वॉट यू फ्रेंड बिन डॉक्टर यू सी केस इज वेरी सीरियस हार्ट बहुत कमजोर है आई गिव हर फिफ्टी फिफ्टी चांसेस रूपा तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है इन्हें काफी दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा और इलाज पर काफी पैसा खर्चा आप पैसों की फिक्र मत कीजिए डॉक्टर इसकी माँ के इलाज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं दे दूंगी आप कुछ भी कीजिए डॉक्टर लेकिन इसकी जान को बचा लीजिए प्लीज आई डू माई बेस्ट थैंक यू रूपा दीदी हिम्मत से काम लो तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी दीदी देखो इस वक्त ये सिर्फ पांच हजार रुपए है इन्हें कबूल कर लो और इसके बाद जितने भी पैसों की जरूरत होगी वो मैं दे दूंगी दीदी आपके असर का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी तुम चाहो तो इस वक्त चुका सकती हो कैसे तो मनु को हमेशा के लिए भूल जाओ मैं तो तुम्हारे घर शादी तय करने के लिए आई थी लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना उसके बाद मैं तुम्हें बहू हरगिस नहीं बना सकती ये आप क्या कह रही है तुम मेरे भाई से शादी कर सकते हो लेकिन उसकी पत्नी के हैसियत से न मेरे घर में और न समाज में तुम्हारी इज्जत हो सकती है मैं नहीं चाहती हूं तुम दोनों की जिंदगी खराब हो जाए और इसलिए आप इन पैसों से मेरा प्यार खरीदना चाहती हैं। मेरा प्यार इतना सस्ता नहीं है शारदा देवी आपने मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती की मुझे और मेरी माँ को आपकी ऐसी झूठी अंदर की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके पैसे मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर लूंगी नमस्ते <laughs> शारदा देवी जी मैंने सब सुन लिया क्या मतलब आप चाहती हैं ना कि रूपा आपके भाई की जिंदगी से निकल जाए निकल जाएगी कैसे जॉनी अपने हथकंडे किसी को नहीं बताता और माल लेता है काम पूरा हो जाने के बाद <laughs> ओ, 
भाजी वो साहब वो साहब उठो 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 ये वर्दी पहन के जल्दी से मेरा ड्राइवर बन जाओ क्या बखता है ओ हो टाइम बहुत कम है मामला बहुत नाजुक है वो अपनी माशू के ना लेना उसको फंसाने के लिए मैं झूठ बोला था कि मैं इस घर का मालिक हूँ मुझे क्या पता था साले अपने बाप को ले आएगी वो यहाँ पे उल्लू के पट्टे अब मुझे तेरा ड्राइवर भी बनना पड़ेगा ओ हो मेरा एहसान चुकाने के लिए तो बनना ही पड़ेगा आपकी रूपा जी के लिए मैं आपका मालिक नहीं बना आप मेरे लिए ड्राइवर नहीं बन सकते क्या बात करते हो फिर सोशलिज्म की तरह आ गया मालिक आप फिक्र मत करो इस वर्दी में भी मैं आपकी इज्जत रखूंगा आपकी मेरी इज्जत रख लो महाराज मैं जाऊं कोई दरवाजा नहीं खोल रहा हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए ये पिताजी बंगला तो यही है प्रभु भी आते ही होगा प्रभु को जब भी याद करो वो आ जाता है पाए लागी बापू आए लीने यही है वो जी हाँ पिताजी यही है प्रभु प्रभु नाम तो अच्छा है क्यों बंगला अच्छा नहीं लगा आपको बंगला ठीक है बाहर जो गाड़ी खड़ी है तुम्हारी है जी हाँ बाकी दो गाड़ियाँ गराज में दो शाम को आ रही हैं बंगलोर से नई बुक कराई हैं। पांच गाड़ियाँ आपकी लड़की तो एक ही है ना? हाँ हाँ इसीलिए तो मैं इसके साथ आया हूँ ताकि वो कहीं गलत जगह न फंस जाए ओ इससे बढ़िया जगह क्या आइए ना बाहर क्यों खड़े अंदर आइए ना ओ सारी आइए 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 ये झुमरू मैंने हैदराबाद से खरीदे थे एक नवाब कड़का हो गया था बोलिए कैसा लगा मेरा बंगला कितने में बना होगा ये मकान इसका हिसाब कौन रखता है कोई बीस पच्चीस हजार रुपए का होगा इतना बड़ा मकान सिर्फ बीस पच्चीस हजार अबे एडियट ये मकान बनाने में सात लाख तिरपन हजार लगे थे ये कौन है बलबीर सिंह मेरा ड्राइवर सिर्फ नाम का सोशलिज्म <laughs> नौकर और मालिक दोनों एक बराबर क्यों भाई एडियट सोशलिज्म बलबीर आई एम सॉरी मालिक ये लोग कौन है आ, ये मेरी मिसेस है आ, मेरा मतलब होने वाली मिसेस लीना चौधरी और ये उनका नौकर है क्या बस समी ये मेरे पिताजी हैं लगते तो नहीं है अगर है तो आई एम सॉरी सॉरी बुचर बलबीर क्या है बलबीर ये हमारे मेहमान हैं इनके लिए कुछ खाने के लिए मिठाई उठाई लाइए ना बलबीर इनके खाने के लिए मैं लाऊंगा बलबीर प्लीज प्लीज बलबीर बलबीर <laughs> थोड़ी देर में मानता है सोच आपने नौकर को बहुत सर चढ़ा रखा है अजी क्या करें नहीं तो हड़ताल कर देते हैं भाई मेरी नजर में तो सब इंसान बराबर है वाह बेटा वाह <laughs> मुझे लीना के लिए तेरे जैसा सोशलिस्ट लड़का चाहिए था मिल गया ना हाँ। आप खुश है ना हाँ। तो शादी की तारीख जल्दी क्यों नहीं तय हाँ, कर देते हाँ, इतनी जल्दी गर्मी नहीं खाना गर्मी को ठंडा करने के लिए ठंडे ठंडे रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद है तो खाइए ना खाइए थैंक यू तो भी खाओ मुझे घबराइए मैं निकालता हूँ निकाल ठहरो ये हमारे मेहमान है ये हम निकालेंगे लेकिन हुजूर मैं आप लोगों का सेवक हूँ ये काम मेरा है जरा पकड़िए बलबीर सरकार मैं तो सिर्फ मुंह मीठा कर रहा था अब आप भी खाइए ना खाइए खाइए नहीं पहले ससुर जी मुंह मीठा करेंगे अवश्य अवश्य ससुर जी इनकी तरफ से ये क्या हो रहा है टीवी ये बुढ़िया कौन है अबे बुढ़िया के बच्चे तू कौन है प्रभु ये कौन है ये लोग मैं बताता हूँ मैं चौधरी धुलिया ये मेरी बेटी लीना और ये मेरा होने वाला दामाद इस घर का मालिक व्हाट इज वेरी निकल जाओ तुम लोग इस घर में से ससुर जी फौरन यहाँ से पाक जाइए ये पागल औरत है चार पांच आदमियों को पहले ही चाकू मार चुकी है वो मार चुकी है क्या भागो भागो इस बारे में भागो भागो आजकल मार चुकी है ओए 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 थैंक गॉड बाल बाल बच गए ये पागल और घर में कैसे घुस गई अजी पागल का क्या भरोसा दरवाजे खुले रखते हैं तो घुस गई मगर दरवाजे बंद क्यों नहीं किए ओहो मैं शादी के बाद सारे दरवाजे दिन रात बंद रखू तो शादी के बाद पहले इसको जेल खाने में बंद करो अच्छा मैं जेल खाने में नहीं मैं पागल खाने में बंद करवाऊंगा आप जरा जल्दी जाइए शादी की तैयारियां कीजिए मैं शादी की तैयारी करता हूँ तुम जेल खाने में बंद करो अरे चलो अरे बापू शादी की तारीख जल्दी पक्की करना देर मत करना सत्यानाश कर दिया दीदी ने अरे बापू देखो तुम्हारा बुरा भला मैं तुमसे ज्यादा अच्छा जानती हूँ दीदी मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है लेकिन मैं रूपा को वचन दे चुका हूँ और मैं रूपा के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा मैं तुम्हारी शादी रूपा से नहीं होने दूंगी ये तुम्हारा आखिरी फैसला है हाँ उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो 
अगर इस घर में रूपा के लिए जगह नहीं है तो इस घर में मैं भी नहीं रहूंगा अनुप बेटी कितना चाहती थी मेरे जीते जी तेरा घर बचा था मगर न जाने सुबह से दिल में दर्द रहा है जैसे कोई कलेजा मरोड़ रहा हो कल की सुबह शायद नहीं देख पाऊंगी माँ शाम के वक्त ऐसी बातें मुझे मत निकालो तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरा और कोई नहीं है रूपा कैसी तभी तुम आजी तुम यहाँ कैसे दीदी से मुझे सब कुछ मालूम हुआ और मैं फौरन यहाँ चला है आपको यकीन दिलाने के लिए कि मैं दीदी की मर्जी के खिलाफ भी रूपा से शादी करूंगा शायद यही सुनने के लिए मेरी सास अब तक अटकी हुई थी बेटा देख देख मैं रूपा का हाथ तेरे हाथ में दे रही हूं अब तेरे सिवा इसका और कोई नहीं हजार कमाल है एक हजार में दे रहा हूं वो भी इसलिए कि रूपा की बच्ची ने मेरी बड़ी बेजती की है मैं उसका बदला लेना चाहता हूं बदला तो मुझे भी ले रहा है जॉनी उससे उसने मेरी भी बेजती की है लेकिन उसे लाओगे कब तक हजूर <laughs> जरा सबर से काम लीजिए दीदी का घर तो मैं हमेशा के लिए छोड़ा हूं अब हमें अपना ही घर बसाना है कुछ ही दिनों की बात है फिर मुझे नौकरी भी मिल जाएगी घर भी मिल जाएगा और मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा लेकिन तब तक तुम कहां रहोगे क्या करोगे मेरी फिक्र तुम मत करो प्रभु ने मेरे लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दिया है अब मालिक वहां काम करेंगे जहां पहले मैं काम किया करता था इसे कहते हैं असली सोशलिज्म तू चल भाई चलो चलो गाड़ी चलने वाली है अब मुस्कुरा के विदा करो ओहो मैं अपनी रूप का उदास रूप नहीं देख सकता कमान गिमे स्माइल मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें उठानी पड़ी है तकलीफ का है कि आपने तो इनको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया आपने इनकी लाइफ बना दी ओए गार्ड ने सीटी दे दी आप जरा हरी झंडी दीजिए सुनिए वन मिलियन डॉलर मुस्कुरा तो दो हरी मुस्कुरा तो दो सुनिए आप दोनों वही मियां बीबी नहीं गाड़ी रोकने वाले जी वो 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 और उस दिन आपका एक भाई भी अजी भाई था भाई है लेकिन भाई नहीं अब देवर होने वाला देवर और ये होने वाले मियां बीबी भाई सी और वो बच्चा जी वो 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 अजी उस दिन का मामला जरा गड़बड़ था मामला जमा नहीं था अब मामला जम गया और आज आप देर कर रहे हो सीटी बजाने में है क्या सीटी बजाओ बजाओ अरे हरी झंडी दिखाओ दिखाओ चलाओ रूपा रूपा बेटी रूपा अब क्या चाहते हो मुझसे बेटी मैं तुमसे माफी मांगने आया तुम्हारी माफी मांगने से मेरी माँ वापस आ सकती है तुमने मेरी माँ को मार डाला है चले जाओ यहाँ से बेटी बेटी तुम सच कहती हो बेटी मैं बहुत गुनगार हूँ बेटी मैंने तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए हैं लेकिन उसके मरने के बाद मैंने शराब तक भी नहीं छोड़ दी सारे बुरे धंधे छोड़ दिए हैं बेटी अब तुम इस दुनिया में अकेली हो अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती आइंदा मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत करना रूपा रूपा
अनूप साहब अनूप साहब मैं तबाह हो गया बर्बाद हो गया क्या हुआ अगर आपने फौरन मेरी मदद नहीं की तो मैं लुट जाऊंगा जरा संभालना है चलिए जल्दी बोल क्या बात है आज मेरी होने वाली बीवी किसी दूसरे के साथ सुहाग रात मनाएगी क्या बगता है साफ साफ बता क्या बात है लीना के बाप ने उसकी शादी किसी और जगह पे तय कर दी है वो शादी आज ही है तो ठीक है कोई दूसरी लीना ढूंढ लेना अच्छा आप मेरे सच्चे प्रेम का अपमान कर रहे हैं लीना के बिना जीना नामुमकिन है आपकी रूपा को कोई छीन कर ले जाए तो अरे ऐसा हो सकता है क्या आज ही मैंने उसे चिट्ठी लिखी और कल ही मैं मिलने जा रहा हूं तो ठीक उससे मिलकर बोल देना प्रभु इस दुनिया से चला गया मैं अभी जाकर रेल की पटरी पर जान दे देता हूं अरे अरे ये बता बारात कब आ रही फगवाड़ा से बारात 11 बजे चलने वाली है आज ही अरे सरदार जी चांदीगढ़ कितना दूर है हमारी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है हाँ प्यो चाहिए डैडी तुम्हारी शादी का नहीं हमारी शादी का हाँ हाँ तुम्हारी शादी का डैडी हाँ डैडी ऐसा लगता है सरदार जी हमें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं ये शॉर्टकट है बादशाह अभी चंडीगढ़ पहुंच जाने अरे क्या हुआ सरदार जी अब बादशाह पेट्रोल खत्म हो गया अरे पेट्रोल कैसे खत्म हो गया इतना पैसा लिया तुमने वो तो मैंने कल ना उधार चुकाया सी अब बादशाह पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया लेकिन तुम घबराओ नहीं फिक्र ना करो अभी इसमें पचास लीटर लेके आता हूँ पचास लीटर लेके आता हूँ इसमें अरे ये डब्बा है या अलादीन का चरा चौधरी जी मुझ का समय सर पर आ गया अभी तक ना गोले का पता है ना बारात का तो क्या मैं मंडप पे बैठा हूँ अरे राम अरे राम मैं ये ये कह रहा था मुझ का समय टलना नहीं चाहिए भाग्य का लिखा कभी नहीं टल सकता पंडित जी कभी नहीं हम आप ही है धन्यवाद धन्यवाद मगर रिश्ता तय करने के लिए तो इसका बाप आया था वो कहा है जेल में संधि जी आपसे क्या छुपाना बेटे की शादी की खुशी में सुबह से बोतल खोल ली चढ़ गए दो जन को ठोक दिया अंदर हो गए मुहूर्त का समय टला जा रहा है और मेरी बोतल खोलने का भी टाइम आ गया है इससे पहले कि मैं आपको ठोक दूं और बेटे मेरा मतलब किसी को ठोक दूं आप कन्या को बुलाओ शादी कहा कोई लड़की आई है चाचा जी लीना कह रही है मैं शादी नहीं करूंगी क्या कहा लड़की कह रही है कि शादी नहीं करेगी लड़की कह रही है बारात में लोग कम क्यों आए हैं तो क्या हुआ अरे तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ दूला राजा तो आया है ना माना के बारात में लोग बारात में लोग कम आए हैं बारात में लोग कम आए हैं मगर गम ना कर साथ हम आए हैं हाँ हम आए हैं बारात में लोग कम आए हैं मगर गम ना कर साथ हम आए हैं हाँ हम आए हैं निकले थे घर से हाँ हाँ निकले थे घर से जब सब बराती पीछे थे घोड़े आगे थे हाथी 
निकले थे घर से जब सब बराती पीछे थे घोड़े आगे थे हाथी रस्ते में रह गए लेकिन वो साथी रस्ते में रह गए लेकिन वो साथी सब नाचते हम छम आए हैं मगर गम ना कर साथ हम आए हैं हाँ हम आए हैं तू छुपी है कहा आवाज दे देख बहू बोली नहीं कोयल बोली की आवाज है तो ऐसा करते हैं हम दोनों ही शादी कर लेते हैं नहीं मेरा क्या होगा तो तू ही फंस दूल्हा छुपा है चेहरे के पीछे चेहरा छुपा है चेहरे के पीछे दूल्हा छुपा है चेहरे के पीछे चेहरा छुपा है चेहरे के पीछे बसबा की साथ में फेरे के पीछे बसबा की साथ में फेरे के पीछे घर छोड़कर हम शर्म आए हैं मगर हम ना कर साथ हम आए हैं हाँ हाँ हम आए हैं सब हुए बीस रुपए 
और पचहत्तर रुपए पुराने बाकी हैं और टोटल कुल हुए पचानवे रुपए आप ऐसा कीजिए ये सब चीजें मेरे हिसाब में लिख लीजिए अगले महीने में सब चुका दूंगी सॉरी पिछला बिल चुकता किए बिना मैं आपको और उधार नहीं दे सकता ये लीजिए अपने पैसे ठहरू ये पैसे आप मत लीजिए जॉन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है ये मदद नहीं ये मेरा फर्ज है मैं जानता हूं बेटे तुम मुझसे नफरत करती हो करने भी चाहिए मैं हूं इस लायक अच्छा सुनो बाप समझ करना सही एक हमदर्द समझ कर कबूल कर लो ये मेरी हराम की कमाई नहीं मेरी मेहनत की कमाई है मैंने एक बार नहीं सौ बार कह दिया है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है जॉनी देखिए आप ये चीज वापस ले लीजिए अगले महीने मुझे नौकरी मिलते ही मैं आपके पैसे चुका दूंगी रूपा मुझे एक बात याद आ गई कल ही मेरे मालिक अपनी बीवी से बात कर रहे थे उन्हें अपने बच्चों के लिए एक टीचर की जरूरत है दो सौ रुपए मेहनत देने के लिए तैयार है अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात कर लू बेटी मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया मुझे एक अच्छा काम करने का मौका तो दो प्लीज आओ बेटी आओ आओ <laughs> बच्चे कहा है बच्चे कहीं ऊपर खेल रहे होंगे तुम यहाँ आराम से बैठो मैं मेम साहब को बुलाता हूँ बैठो बैठो बच्चों के आने तक तुम चाय पियो इसे अपने घर समझो मैं मेम साहब को लेकर आता हूं है घबराना नहीं चाय पिएगा तुम्हारी मेम साहब साहब बहुत अच्छी लड़की है बच्चों पर तो जान देती है आप देख कर कहेंगे जॉनी कितनी अच्छी लड़की लेकर आए हो अच्छा रूपा देखो साहब आए हैं रूपा रूपा साहब आए हैं अरे इसकी तबीयत तो ठीक है चाय में गोली डाली थी ना उसका असर है तब तो जॉनी इसे फौरन अंदर वाले कमरे में ले जाना चाहिए हाँ साहब थोड़ी देर आराम करेगी तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी हाँ साहब चलिए साहब हाँ मेरा काम तो पूरा हो गया अच्छा आ, ये लो एक और <laughs> सब एक और एक और शट अप और सुनो अभी तुम जाना नहीं शायद तुम्हारी कुछ जरूरत पड़े साहब गला खुश हो रहा है बहुत दिनों से अंग्रेजी नहीं पी जाओ पी लो लेकिन ज्यादा मत पीना वरना मारूंगा जाओ और अब मैं तेरे होश ठिकाने लगाती हूँ 
जीते जी मुझे खबर करने की है कम से कम उसका आखिरी वक्त मैं उसको कुछ मदद कर सकता 
वो आपसे मदद नहीं लेना चाहती थी वो आपको मिलना तक नहीं चाहती थी ताकि आपकी खुशहाल जिंदगी डिस्टर्ब ना हो रोजी कितनी नेक औरत थी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो आखिरी दम तक आपको सच्चे दिल से चाहती रही तो फिर रोजी ने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया इंग्लैंड से लौटने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि रोजी ने किसी से शादी कर ली तब तो रोजी की जिंदगी बर्बाद करने के जिम्मेदार आपके माँ बाप हैं यानी उन्होंने रोजी को आपसे दूर किया मैं समझा नहीं फादर आपके विलायत जाने के बाद रोजी आपके माँ बाप से मिली और उन्होंने रोजी को बताया कि आपने विलायत में शादी कर ली ऐसा कहा उन्होंने और वो उस वक्त आपके बच्चे की मां बनने वाली थी क्या मजबूर होकर उसने जाने से शादी कर ली सिर्फ नाम की शादी बदनामी से बचने के लिए रूपा के पैदा होने के बाद उसने जानी से तलाक ले लिया रूपा रोजी के बेटे यानी मेरी बेटी यकीन कीजिए फादर गलत फहमी होने के बावजूद मैं रोजी को सच्चे दिल से चाहता था लेकिन लेकिन अब तो बहुत देर हो गई कुछ भी किया नहीं जा सकता लेकिन आप अपनी बेटी की मदद तो कर सकते हैं रूपा फादर वो जानते कि मैं उसका बाप हूं नहीं वो जानना भी नहीं चाहती वो कहती है कि जिसकी वजह से उसकी मां को सारी जिंदगी दुख उठाने पड़े उस आदमी की सूरत भी नहीं देखना चाहती वो ठीक कहती है फादर लेकिन फिर भी मैं उससे मिलना चाहता हूं कहा है वो वो हॉस्पिटल में है रूपा रूपा बेटी रूपा बेटी सिस्टर डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है रूपा कभी कभी जिंदगी भी अपनी दुश्मन हो जाती है जिसके आगे इंसान का बस नहीं चलता लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए शुक्र है तुम्हारी जान बच गई ऐसे जीने से क्या फायदा सिस्टर ऐसा नहीं कहते बेटी ऐसा नहीं कहते सब ठीक हो जाएगा ये देखो तुम्हारा लेटर आया है ये तुम्हारे बाएं हाथ की राइटिंग नहीं है यकीन ये तुम्हारे फ्रेंड्स का लेटर है जिसे तुम अकेले में पढ़ना चाहोगी इसीलिए अब मैं चलती हूँ शाम को आऊंगी ये लो लेटर डार्लिंग रूप लॉन्ग टाइम नो सी तुम मुझसे नाराज तो जरूर होगी लेकिन बात यह है कि नौकरी नई नई लगी है इसलिए छुट्टी मांगने की हिम्मत नहीं हुई लेकिन अचानक तुमसे मिलने का एक मौका मिल गया है मैं कंपनी के काम से शिमला आ रहा हूं सुबह की डाक से तुम्हें यह चिट्ठी मिलेगी और दोपहर की डाक से रूपा मुझे अभी खबर मिलेगी तुम्हारा एक्सीडेंट अलोक मुझे पूरा यकीन था तुम्हें खबर मिलते ही तुम मुझे देखने चले आओगे लेकिन ये क्या है बड़ा भयानक एक्सीडेंट था अनुप डॉक्टर को मेरी टांग काट ये क्या जब जख्म भर जाएगा तो वैसा के लेकर धीरे धीरे चल सकूंगी लेकिन लेकिन तुम तो हमेशा के लिए अपाज होगी रूपा अब तुम सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी तुम्हारे प्यार के सहारे रूपा प्यार अपनी जगह और जिंदगी अपनी जगह अब तुम ही सोचो मैं जान बूझ के एक अपाज लड़की को अपनी जिंदगी का बोझ कैसे बना सकता हूँ ये तुम क्या कह रहे हो मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है रूपा और मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ तो मैं जितने रुपए चाहिए तुम मुझसे ले लो नहीं मुझे रुपया नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ तुम्हारा सहारा चाहिए सॉरी रूपा अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें अपना बना सकता हूं क्या बात है रूपा आप जल्दी से जोनी को बुला दीजिए मेरे ऑपरेशन से पहले जोनी जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है जिसने तुम्हारी माँ को मार डाला ऐसे बुरे आदमी से तुम्हारा क्या वास्ता कभी कभी बुरे आदमी भी काम आते हैं मेरे पास वक्त बहुत कम है सिस्टर अब जोरी को जल्दी से बुला दीजिए प्लीज हेलो डॉक्टर गुप्ता हेलो डॉक्टर सर आप यहाँ कैसे एक पेशेंट के बारे में इंक्वायरी करने आया था एक्सीडेंट केस है नाम है रूपा डिसोजा क्या इतफाक की बात है मैं अभी अभी उसका पैर एम्पुटेट करने जा रहा था एम्पुटेट माई सो सीरियस डॉक्टर सर पैर की हड्डी इस बुरी तरह से क्रश हो गई है 
ये गैंग्रीन होने का डर है ए, एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर आपका ऑपरेशन पांच मिनट डिले कर सकते हैं मैं जरा एक्सरे प्लेट देखना चाहता हूं अफकोर्स सर इट्स एन ऑनर थैंक यू डॉक्टर थैंक यू ओ वेरी बैड केस इंपैक्टेड फ्रैक्चर वो तो ऑपरेशन करते वक्त पता चलेगा कि मसल्स डैमेज हुआ है नहीं डॉक्टर एम्पोटेशन करने से पहले एक चांस जरूर लीजिए पिछले महीने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक ऐसा ही केस पब्लिश हुआ था सर्जन ने चांस लिया ऑपरेशन किया और पेशेंट को एम्पोटेशन से बचा लिया वो तो मैंने पढ़ा सर लेकिन ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो जो कि आप जैसे ही कॉम्पिटेंट ऑर्थोपीडिक सर्जन कर सकते आपको इतराज ना तो मैं आपको असिस्ट करता हूँ असिस्ट करने कौन सी बात है सर आप इसका चार्ज ले लीजिए आई बी ऑनट और मैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स को बुला लूंगा और वो भी ये देखेंगे आप ऑपरेशन कैसे करते हैं थैंक यू डॉक्टर जिंदगी में तुमने बड़े पाप किए तुम्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता अगर मैं चाहूं तो तुम्हें जेल भी भिजवा सकती हूं लेकिन अगर एक मेरा छोटा सा काम कर दो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दू बोलो बेटी हुक्म करो अनुप का खत आया है वो आज मुझसे मिलने आ रहा है वो मेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैं उसे कुछ बताना चाहती हूं क्योंकि मैं भाई बनकर उसकी जिंदगी पर बोझ बना नहीं चाहती इसलिए ऑपरेशन से पहले मुझे घर ले चलो बस इतनी सी बात है अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है मैं अभी डॉक्टर को कहकर तुम्हें घर पहुंचा देता हूं सिर्फ इतना ही नहीं जोनी मैं चाहती हूं अनुप को मुझसे हमेशा के लिए नफरत हो जाए ये भी हो जाएगा लेकिन इस काम के लिए उस कमी ने रवि की मदद लेनी पड़ेगी इस काम के लिए तुम्हें शैतान की भी मदद लेनी पड़ेगी तुम मुझे मंजूर है डॉक्टर गुप्ता ऑपरेशन करने से पहले मैं रूपा से मिलना चाहता हूं यह ऑपरेशन नहीं होगा मैं रूपा को घर लेकर जा रहा हूं आप कौन है साहब जॉन डिसूजा रूपा का बाप आप रूपा के बाप हैं नहीं तो क्या आप हैं आप कुछ यहां से क्यों ले जाना चाहते हैं इसलिए कि अस्पताल मनहूस है कुछ दिन पहले यहां मेरी बीवी की मौत हो गई और अब आप मेरी बेटी का पैर काटकर उसको जिंदगी भर के लिए आप आज बनाना चाहते हैं आप डॉक्टर नहीं कसाई हैं मिस्टर डिसूजा आप इन्हें नहीं जानते आप हैं डॉक्टर वर्मा हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑर्थोपीडिक सर्जन आपकी खुशकिस्मती है कि ये आपकी लड़की का ऑपरेशन करने जा रहे हैं किसकी इजाजत से मेरे दस्तखत के बगैर आप मेरी बेटी का पैर नहीं काट सकते मुमकिन है उसको पैर न काटना पड़े लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है वरना जान खतरे में पड़ सकती है अपनी बेटी की जान की फिक्र मुझे आपसे ज्यादा है जहां मेरी मर्जी होगी उसका इलाज करवाऊंगा लेकिन इस अस्पताल में नहीं यूर जस्ट टॉकिंग फुलिश उसकी हालत बहुत नाजुक है जहां से वह नहीं जा सकती मैं अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगा अगर आपने रोकने की कोशिश की तो मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी डॉक्टर को पैन से बहस करना फजूल है आई डॉक्टर पेशेंट माई सेल्फ हाँ हाँ जाइए बात कर लीजिए बेटी ये डॉक्टर वर्मा है जो तुम्हारा ऑपरेशन करने वाले हैं ये तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं दे रहे इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हारी हालत कितनी खराब है अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो हमारी जान का खतरा है इसलिए तो ऑपरेशन से पहले एक बार घर जाना चाहती हूँ जहाँ मैं अपनी माँ के साथ रही वहाँ की एक एक चीज को जी भर के देख लेना चाहती हूँ डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मुझे एक बार प्लीज घर जाने दीजिए प्लीज डॉक्टर साहब मुझे डर है कि शायद मैं जिंदा न रहूं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम बचोगी नहीं डॉक्टर साहब इंकार न कीजिए मैंने आज तक अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की है अगर ये घर न गई तो इसका दिल टूट जाएगा हाँ। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दो घंटे के अंदर अंदर से यहां ले आऊंगा केस मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे अकेले जाने दीजिए मैं अपने घर में थोड़ी देर अकेले बैठना चाहती हूँ प्लीज और राइट डॉक्टर गुप्ता एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए राइट सर मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए जाने की इजाजत दे रहा हूं क्योंकि इस वक्त तुम बहुत परेशान हो और ऑपरेशन के वक्त मरीज के दिमाग पर किसी किस्म का बोझ नहीं होना चाहिए थैंक यू डॉक्टर साहब रूपा 
रूपा रूपा मुझे जिंदगी में दो चीजें बहुत पसंद हैं सेब और अंगूर तुम्हारे गालों और होठों में मुझे दोनों का मजा मिल जाता है आज तुमने मेरी आंखों की तारीफ नहीं की तुम्हारी आंखें उस नागिन की तरह हैं जिसकी काटे का कोई इलाज नहीं उठ शर्ट आप ये सब जो मैंने देखा इसका क्या मतलब है तुम तो ऐसे आंखें दिखा रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बीवी हूं रवि इन्हें मतलब समझा दो कमाल है इसमें समझाने क्या बात है हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करने वाले हैं क्या रूपा कह दो सब झूठ है कह दो तुम मेरी हो बहुत तालीम बजाओ अनु तुम्हारी मेरी जान पहचान है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी हूं सिर्फ जान पहचान मुझसे तुमने प्यार नहीं किया कभी नहीं शादी करने का वादा भी नहीं किया तब किया था जब मुझे तुमसे बेहतर कोई जीवन साथी नहीं मिला था जब दीदी ने कहा कि एक नीच खानदान की लड़की जिसके बाप का को कोई पता ना हो तुम्हारी बनने के लायक नहीं तब भी नहीं समझा लेकिन आज आज समझ गया हूं तुम कितनी नीच हो कितना जोर से मारा है कम वक्त ने आपने मेरी बहुत मदद की है अब आप जा सकते हैं इतनी जल्दी आपका हुक्म मानकर इतना बड़ा नाटक किया मार खाई गालियां सुनी मेरा ऐसा नहीं चुकाओगी मतलब छोड़ कैसे दो करवाने बेटे अब डरने की कोई बात नहीं कौन था ये ये आप पर पूछिए डॉक्टर साहब मुझे अब हॉस्पिटल ले जाइए हाँ चलो कट जाने दीजिए मेरा पैर डॉक्टर साहब मैं अब जीना नहीं चाहती ये क्या कर रही हो तुम ऐसे बुरी बात तो सोचने में नहीं चाहिए मानने के बाद तो वो कहते हैं जिन्हें जीने का मतलब नहीं मालूम सुनो बेटी जिंदगी भगवान की एक अनमोल देन है जो अपनी होकर भी अपनी नहीं है इंसान जीता दूसरों के लिए दूसरों की खुशी के लिए और जिसका कोई ना हो जिसका कोई ना हो उसे कोई मिल जाता है जो उसका हो जाता है और उसके आंसू पहुंच देता है यू आर राइट डॉक्टर आपने साबित कर दिया कि डॉक्टर और पेशेंट कैसे रिलेशनशिप होता है लेकिन आपके बताओ से तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे रूपा आपकी पेशेंट नहीं बेटी है ऐसा ही समझ लो इंजेक्शन डॉक्टर लेटर स्टार्ट ना हो सुनो बेटी तो मैं बेटी कहूं बेटी हर इलाज के कामयाबी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं डॉक्टर स्किल एंड पेशेंट्स विल तुम्हें पूरे यकीन के साथ ख्वाहिश करनी चाहिए कि तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा करोगी ना गुड तुम भगवान को मानती हो तो आंखें बंद करके प्रार्थना करो कि आज भगवान इन हाथों में आ जाए और तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब हो जाए करो कर रही हो प्रार्थना लाइट सॉन्ग गॉड ने मेरे प्रेयर सुन दी मैं सारे रात प्रेयर करती रही ताकि तुम्हारा पैर न कटे वेल 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 हैव इज माई लिटिल पेशेंट फाइन थैंक यू डॉक्टर ये मेरी कॉन्वेंट की सिस्टर ट्रीज है अरे डो अरे आप डॉक्टर वर्मा डॉक्टर आपने तो मेरा भी कर दिया नॉट एट सिस्टर मैं तो इस बारी से बच्ची को अपाज होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ 
डॉक्टर मैं इसे अपनी बेटी की तरह चाहती हूँ ये ठीक हो जाएगी ना वेल well, सिस्टर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मैं इसे चंडीगढ़ में अपने हॉस्पिटल में अपनी निगरानी में रखना चाहता हूँ फिर कुछ रोज बाद दो माइनर ऑपरेशन और किए जाएंगे फिर स्पेशल मसाज और एक्सरसाइज से पैर की ताकत वापस लाई जाएगी फिर भी फाइनल रिजल्ट क्या होगा यह बताना मुश्किल है मुझे तो 50 परसेंट उम्मीद है लेकिन जरूरी बात यह है कि तुम्हें 100 परसेंट उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए सिस्टर इसे समझाइए ऑपरेशन से पहले कह रही थी मैं जीना नहीं चाहती डोंट वरी डॉक्टर मैं इसे समझा दूंगी गुड अब इसे एक हफ्ता यहां से शिफ्ट नहीं किया जा सकता इसके बाद जब भी डॉक्टर गुप्ता परमिशन दें इसे एम्बुलेंस कार में चंडीगढ़ भेज दिया जाए अगर ये जिम्मेदारी आप ले लें सिस्टर तो बहुत अच्छा होगा जरूर मैं इसे पहुंचा दूंगी थैंक यू सिस्टर डॉक्टर साहब मेरी खातिर आप इतनी परेशानी क्यों मोल ले रहे हैं जैसे कि अभी भी सिस्टर टेरिजा ने कहा ना तुम तो अपनी बेटी की तरह चाहती है समझ लो मेरा भी यही जवाब है लेकिन डॉक्टर साहब हॉस्पिटल का खर्चा और आपकी फीस डोंट टॉक लाइक दैट क्या डॉक्टर हमेशा पैसों के लिए काम करता है तुम्हारा इलाज करने में मेरा एक बहुत बड़ा स्वार्थ है स्वार्थ क्यों नहीं अगर मैं तुम्हारा पैर ठीक कर सका तो दुनिया में मेरा नाम मशहूर नहीं हो जाएगा <laughs> अच्छा तुम आराम करो मैं चलता हूं थैंक यू डॉक्टर गुड बाय गुड बाय सिस्टर गुड बाय गॉड ब्लेस यू कम ऑन डॉक्टर Good morning, nurse. Good morning, Rupa. Good morning, morning, doctor sir. How are you this morning? Fine, thank you. आज कितना चली? एक चार कदम. Naughty girl. चार कदम तो तुम कल भी चली थी. अब इस wheelchair का सारा छोड़ो. चलने की कोशिश करो. नहीं तो पैर में ताकत कैसे आएगी? मैंने बहुत समझाया. लेकिन ये डरती हैं. कहती हैं बहुत दर्द होता है. गिर पड़ूंगी. बहुत दर्द तो होगा. और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा. लेकिन दिल में जरा हिम्मत रखो. वरना पैर हमेशा के लिए कमजोर रह जाएगा मैं कोशिश तो करती हूँ डॉक्टर साहब लेकिन दिल से कोशिश नहीं करती चलो खड़ी हो जाओ नहीं नहीं खड़ी हो जाओ मैं, मैं, सिस्टर। खड़ी हो जाओ ओ ये बात सिस्टर यू गो नहीं मैं चले आऊंगा नहीं नहीं सिस्टर यू गो चलो 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 खड़े यहाँ जाऊंगी सिस्टर अब तुम चल कर आओ और इस कुर्सी पर बैठ जाओ नहीं डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द होता है खान खमान यह बात है आगे बढ़ो घोर यह बात बहुत दर्द होता है डॉक्टर साहब दर्द तो होगा लेकिन चलना भी पड़ेगा कम 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 मेरे पैर बहुत दुख है डॉक्टर साहब मैं नहीं चल सकूंगी तुम चल सकती हो तुम्हें चलना पड़ेगा खमान चलो आप आगे बढ़ो खमान घोर शाबाश एक कदम और घोर अब कुर्सी पर चल के आ जाओ आओ काम 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 और जरा और जरा ये बात मैं सच पर नहीं चल सकती चलो 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 पीछे मत ले जाइए तुम आगे बैठ जाओ मैं भी आता हूँ डॉक्टर साहब नहीं नहीं कुछ नहीं तुम वहां बैठो भाई अपना काम करो जानता था तुम चल सकोगे सिर्फ तुम डर रही थी अब तो डरोगे नहीं ना नहीं डॉक्टर साहब अरे ये क्या कर रहे हो क्या पागल बनो उठो ऐसा क्यों कर रहे हो लोग तो देवी देवताओं के चरण छूते हैं लेकिन मेरे लिए मेरे लिए तो आप ही देवता है ये क्या कर रहे हो तुम आपने मेरा पैर ठीक करके मुझे नई जिंदगी दी है डॉक्टर साहब पता नहीं इस जन्म में आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी तुम चाहो तो इसे वक्त चुका सकती हो कैसे मेरी बेटी बनकर 
बनोगे ना मेरी बेटी डॉक्टर साहब ने डैडी कहो डैडी डैडी तुम खुश होना तुम्हारा पैर ठीक हो गया बहुत खुश हो और मैं खुश हूं क्योंकि मुझे मेरी बेटी मिल गई माय डियर अनूप मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा पैर कटने वाला था अपाहिज होकर मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर का बोझ नहीं बनना चाहती थी और इसीलिए मैंने जैर मर्द की बाहों में सिमटकर तुम्हारे साथ वो नाटक किया ताकि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए अगर यकीन कर सको तो मैं तुम्हारी थी तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारे लिए होंगी तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए कोई जगह है तो खत को पढ़ते ही मुझे आकर मिलो तुम्हारी रूपा गुड मॉर्निंग डैडी गुड मॉर्निंग इतना फास्ट प्रोग्रेस इतने जल्दी जल्दी कहा जा रही हो वो वो बाहर जा रही थी मैं तुम्हें से मिलने आ रहा था कल मेरी बेटी की सगाई है तो मेरे साथ घर चलोगी लेकिन आ, मैं कैसे आऊंगी मैं किसी को जानती नहीं तो जान पहचान मैं करा दूंगा एक बेटी की सगाई दूसरी नहीं आई कैसे हो सकता मैं अपने दूसरे बेटे से कहूंगा खुद आके तुम इन्वाइट करे डैडी डैडी हेलो अरे तेरी बड़ी लंबी उम्र है अच्छा। मैं तेरा ही जिक्र कर रहा था ये मेरे पेशेंट हैं अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या हाँ डैडी हम दोनों क्लासमेट थे अरे तब तो बहुत ही अच्छा हुआ खुद तुम अपनी सगाई के लिए इनवाइट करो और ये बताओ कि सडन तुम हॉस्पिटल क्यों चली आए डैडी मैं शॉपिंग को गई थी कुछ पैसे कम पड़ गए कितने चाहिए पांच सौ एक काम कर दो और साथ ले जा और इसके लिए एक अच्छी साड़ी ले आ डॉक्टर साहब आपका टेलीफोन तुम डैडी के हॉस्पिटल में कैसे क्या बीमारी है तुम्हें मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया था अंजू तुम्हारे डैडी ने ऑपरेशन करके मुझे ठीक किया वाकई वो देवता समान है डैडी ने तुम्हें बताया कि मेरी सगाई किसके साथ हो रही है नहीं अनूप के साथ अनूप के साथ हाँ जिसे पहले भी एक बार तुम मुझसे छीन चुके हो लेकिन अब मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती रूपा मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी से पहले तुम अनूप के सामने आओ तुम्हें देखकर उसका दिल बदल सकता है रूपा मेरी सगाई टूट सकती है मेरे डैडी की इज्जत खाफ में मिल सकती है जिन्हें तुम देवता मानती हो नहीं नहीं अंजू ये काम तुम्हें सपने में भी नहीं कर सकती जिसे डॉक्टर साहब की इज्जत को दाग लगे और तुम उनकी बेटी हो मैं हमेशा के लिए अनुप को भूल जाऊंगी तो वादा करो कि तुम मेरी सगाई पे नहीं आओगे मैं नहीं आऊंगी अंजू वादा करती हूं सगाई के दिन भी उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली कम से कम आज के दिन तो उन्हें जल्दी कराना चाहिए था किस डॉक्टर को तो तो को भड़का रहे पहले वो शिकायत करते कि मैं देर से आता हूँ ओमा ये है मेरी पेशेंट रूप मैं अभी पहचाने से डॉक्टर अरे ये तो वही वही रूपा जिसका पैर एम्पुटेड होने वाला था शी इज वेरी लकी ठीक हो गई इट्स वेरी गुड सर 
गॉड इज ग्रेट डॉक्टर अरे अंजु शारदा और अनुप नहीं आए अभी तक अभी तक तो नहीं आए ये रूप अपने साथ ले जा ये तो आना नहीं चाहती थी मैं जबरदस्ती से ले आया जब तुमने तो वादा किया मैं नहीं आ रही थी अंजु लेकिन डॉक्टर साहब मुझे खींच कर ले आए और अगर अनूप ने तुझे देख लिया तो नहीं नहीं वो मुझे नहीं देखेंगे मैं यहीं कहीं छुप कर बैठ जाऊंगी दीदी हाय जीती रहो आइए डैडी बड़ी देर कर दी बड़ा बस 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 इतनी देर को कर दी तुमने डॉक्टर गुप्ता माई वुड बी सन इन लॉ प्लीज टू मीट यू पसंद आया जी बहुत पसंद आया जोड़ी बहुत अच्छी है ये तो आपकी खुशनसीबी है कि मेरी कोई लड़की नहीं है वरना मैं आपके खूबसूरत दामाद को चुरा कर देना आप बेटा और चलिए डॉक्टर वकील डॉक्टर मैं खुद डॉक्टर हूँ मेरा आदर साधन मेहमान तो डॉक्टर हैं। अरे रूपा तुम वहाँ क्या कर रही हो बाबा। क्या बात है अकेली क्या कर रही हो कुछ भी नहीं। ये मेरे होने वाला दामाद अनूप और इनकी तरह पेशेंट बन के आई थी अब मेरी बेटी बन गई है कमिश्नर साहब आ गए आए आपकी तरह चलो माफ कर देंगे वाह दाद देता हूं तुम्हारी एक्टिंग आज तुम्हें इस नए रूप में देखा कमाल की एक्टिंग कभी किसी को अपना आशिक बना लेती है और कभी किसी को अपना दाद माफ करना मौका नहीं है बहुत सारे लोग हैं वरना तुम्हारे पांव छू लेता देखे नजर ने 
कुछ लोग ऐसे निकले जो कागज के फूलों जैसे ओ, ओ, सपने कभी टूट जाते हैं जैसे उनको भुला दो तुम दिल से ऐसे वो तो भूल जाएंगे वो तो भूल जाएंगे याद नहीं आएंगे कागज के फूल भूल अरे भूल कागज के फूल खुशबू कहाँ से लाएंगे रंग ले आएंगे रूप ले आएंगे कागज के फूल भूल अरे भूल कागज के फूल खुशबू कहाँ से हेलो <laughs> खुला मुंह और खुला दरवाजा दोनों से मुझे डर लगता है तुम मुंह बंद रखो दरवाजा मैं बंद किए देता हूं लेकिन तुम यहां क्यों आए सर आएगी मुबारक बात देंगे और फिर तुम्हारा पुराना दोस्त होने के नाते मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी में किसी किस्म की रुकावट ना आए क्या मतलब यही कि शादी के अहम मौके पर कोई तुम्हें ब्लैकमेल ना करे कोई पुरानी जान पहचान का नजायज फायदा ना उठाए अंजू शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे कुछ सनसनी खेज फोटोज हैं और कुछ पैशनेट लव लेटर्स <laughs> और वो अगर अनूप बाबू के हाथ पहुंच जाए तो तुम्हारी शादी के बजाय बर्बादी हो सकती है रवि रवि मेरे लेटर्स और फोटोग्राफ्स मुझे वापस कर दो और मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी इसीलिए तो मैं यहां आया हूं लेकिन इससे पहले उनकी कीमत तय हो जाए कैसी है तुम्हें <laughs> वो नहीं जो तुम सोच रही हो क्योंकि अब तुम्हारी एक शरीफ आदमी के साथ सगाई हो चुकी है रवि मेरे पास सिर्फ बारह रुपए हैं तुम सब ले लो अगर मेरे लेटर्स वापस कर दो प्लीज तुम्हारी इज्जत की कीमत सिर्फ बारह सौ रुपए <laughs> सुना है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी के लिए कोई पचास हजार रुपए के जेवर बनाए एक मैं ठीक एक घंटे के बाद राम मंदिर के पीछे तुम्हारा इंतजार करूंगा तुम जेवर लेकर वहां पहुंच जाना अकेली <laughs> चल गया कि मेरे सेवर गायब है तो तो चोरी का इल्जाम मुझ पे लगा देना अगर मैं पकड़ भी गई तो जबान नहीं खोलूंगी तुझ पे कोई आंच नहीं आने दूंगी अंजू रूपा मैंने तुझे हमेशा गलत समझा लेकिन तू मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले रही है ये डॉक्टर साहब की भी इज्जत का सवाल है अंजू जिन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है और उनके ऐसनों का बदला चुकाने का मौका इससे बेहतर मुझे शायद कभी न मिले जा अपने जेवर लेकर आ चले से जा रूपा तुम यहां क्यों आए हो गुड इवनिंग बहन जी गुड इवनिंग सुना आज आपके भाई की सगाई हो गई है सोचा आपको मुबारकबाद दे आऊ शुक्रिया आप तुम जा सकते हो जवाब नहीं बड़े लोगों का भी काम निकला और मुंह फेर लिया जरा सोचिए अगर मैं ना होता तो आपके भाई की सगाई आपकी मर्जी के मुताबिक होने का कोई चांस था मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा पैसे दे चुकी हूँ <laughs> आपका ख्याल है बहन जी मुझे आपसे एक हजार रूपया और चाहिए आइंदा मेरे यहाँ ना आने की कीमत तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो जी नहीं मैं तो आपसे सीधी तरह मांग रहा हूँ अगर ब्लैकमेल करना पड़ा तो आपके भाई को करूंगा जिसको अभी तक ये भी मालूम नहीं 
कि रूपा उसकी जिंदगी से कैसे निकल गई रूपा के बारे में तुम क्या जानते हो जानी तुम यहां से भाग जाओ प्लीज खैरो दीदी को रूपा के बारे में तू क्या बता रहा था बोल जा दीदी बोल बोल रूपा के बारे में तू क्या जानता है हट जा दीदी बोल रूपा के बारे में तू क्या जानता है बोल बोल वरना मैं तेरी जान दे दूंगा बता बता रूपा के बारे में तू क्या जानता है मैं बताता हूं मेरा नाम जॉनी है मैं रूपा का सोचेला बाप हूं तुम्हारी बहन ने मुझे पैसे दिए थे ताकि रूपा तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए जाओ राम मंदिर के पीछे जाओ और देखो रवि क्या कर रहा है रवि बाबू बहुत तो कैसे मुझे एनजू के लेटर्स और फोटोग्राफ्स चाहिए वाह कमाल है सहेली की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं मैं यहां तुम्हारी बकबक सुने नहीं अंजू के लेटर्स और फोटोग्राफ्स लेने आई हूं यस ये रहे तुम्हारी सहेली के लव लेटर्स और लवली फोटोग्राफ्स चलो एक सौदा तो पूरा हुआ अब अपना पुराना हिसाब किताब भी कर लेते हैं है दिनों से इस मौके की तलाश में था और भगवान ने चाह तो 
अरे बेटा नुक तुम इस वक्त इतनी रात गए जी वो जी मैं ये कह रहा हूं कि क्या बात है बेटा जी मैं मैं अंजू से शादी नहीं कर सकता ये तुम क्या करो बेटे आज ही तो अंजू के साथ तुम्हारी सगाई हुई मुझे अफसोस है लेकिन मैं मजबूर हूं डॉक्टर साहब बेटा क्या वजह है कौन सी मजबूरी है तुम अंजू से शादी नहीं कर सकते जी मैं किसी और को चाहता हूं यानी कि उस लड़की के बारे में मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी यहां तक कि मैं उसे नफरत करने लगा था लेकिन आज यहां से घर जाने के बाद मुझे सच्चाई का पता चला उस लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है डॉक्टर साहब बहुत बड़ा जुल्म कौन है वो लड़की रूपा रूपा बेटा अनूप क्या तुम जानते हो रूपा के मां बाप उसका खानदान जी हाँ मैं सब कुछ जानता हूं और तुम रूपा से शादी करने को तैयार हो जी हाँ नहीं सबसे पहले मैं आप लोगों से अनूप की बदतमीजी की माफी चाहती हूँ दीदी चुप हो जाओ मैं आप लोगों से वादा करती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ ये रिश्ता टूट नहीं सकता है और वो शादी हो नहीं सकती लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ और इस फैसले को कोई बदल नहीं सकता अनूप शारदा अब जिद करना नाराज होना फजूल है अब तो तुम अनूप को आशीर्वाद दो कि रूपा से शादी करके सुखी रहे जहां तक मैं जानता हूं रूपा बहुत अच्छी लड़की मगर उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है वो हराम की औलाद है दी दी। अनुप, अगर तुमने रूपा से शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी सुनो शारदा तुम जो चाहो कर सकती हो लेकिन अनूप की शादी रूपा से होगी और कन्यादान मैं करूंगा ये आप क्या कह रहे हैं मैं ठीक कर रहा हूं मां रूपा हराम की औलाद है इसमें उसका कोई कसूर नहीं कसूर मेरा है अब तक मैंने ये बात किसी से नहीं कही लेकिन आज शारदा ने रूपा को गाली देकर उसका अपमान किया मैं बर्दाश्त नहीं कर सका इसलिए सच कहने पर मजबूर हो गया कि रूपा मेरी बेटी है रूपा मेरी बेटी है यह बात मुझे कुछ ही दिन पहले मालूम हुई मैं जानता हूं मां यह सब कहकर मैंने तुम्हें सदमा पहुंचाया मुझे माफ कर देना और हो सके तो रूपा को भी अपनी बेटी समझना बेटी जो कुछ हुआ दुखी ना होना रूपा तुम्हारी बहन है उस बेचारे ने बहुत दुख झेले हैं उसका सुख अब हम सबका सुख है बेटे मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम उसे सुखी रखना बेटी जाओ रूपा को बुला लाओ जा वो, वो चली गई कहा चली गई वो कहीं नहीं गई रूपा यहीं है रूपा तुम यहां कब से हो मैंने सब कुछ सुन लिया है लेकिन आपने मुझे आज तक ये क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी बेटी हूं बेटी मुझे डर था कि सुन के शायद तुम उसे नफरत करो नफरत और आपसे ये तो मुझे आज पता चला है कि मैं आपकी बेटी हूं लेकिन मैंने तो बहुत पहले से आपको अपना डेडी समझ रखा है मन से तो आओ बेटी आज बिना संकोच सबके सामने मैं अपनी बेटी को गले लगा लू आज से मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं शारदा तुम किस सोच में पड़ी हो अब भी कोई उलझन बाकी है बहुत बड़ी उलझन बाकी है मुझे अपनी गलती का एहसास तो है लेकिन एक बड़ी बहन होते हुए अपने छोटे भाई से माफी कैसे मांग जी तेरो बेटा रूपा आ जाओ बेटी क्या बात हुई ना
la 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 la